En el TN24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos al legendario músico, productor, compositor Willy Colón. Bienvenido a Planeta Gente de NTN24. Muchas gracias por estar con nosotros. Ah, muchas gracias también por eh, invitarme. Eh, gracias, Juan Pablo. Es una lástima que siendo usted tan prolífico, teniendo tanta historia musical que contar, tengamos que fijar nuestra atención en el día de hoy a lo que está sucediendo en Venezuela. Porque cómo me gustaría hablar de todas sus grandes canciones. Pero hablemos un poco, ¿por qué ha estado tan activo usted en redes sociales? ¿Por qué eh, le ha dolido tanto la situación de Venezuela? Y esto no es reciente, usted lleva ya varios años manifestándose en contra Uf, del gobierno de venezolano. Hace tiempo, hace tiempo, cuando, cuando empecé, pues yo estaba viendo... Uh, en verdad, la raíz de cómo iba la cosa cuando estaba Chávez, ya yo, ya yo me rajé. Yo dije, al principio dije, oh, chévere, un cambio, todo, todo bien, pero con el tiempo yo soy, yo tengo más de 16 años trabajando así en la comunidad, acá en la política y, y, y con los viajes que ha hecho uh, dentro de la música. A mí, me, yo, a mí me gusta ir a hablar con gente y entrevistarla. Y ya con el tiempo yo veía que la cosa iba muy, muy mal y muy fea. La gente ya... Cuando, cuando Chávez ya había mucho miedo, ya había mucho miedo y este y, y cuando vino Maduro hasta peor porque Maduro es, es un, un incompetente, ¿no? en verdad, ese es, es lo, lo, lo último, en verdad, eh, y uh, al principio se pensaban que yo era un Quijote o algo así, pero yo me alegro mucho que en verdad la, la verdad está... Uh, saliendo a flote y, y este, uh, te, 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 sinceramente yo prefiero usar este tiempo para hablar de, de Venezuela que de hablar de mi música porque por alguna extraña razón los medios uh, este, grandes no están cubriendo este, este problema, eh, eh, esto está muriendo gente, están pasando cosas tan feas sí. y en verdad la prensa uh, americana no se ve nada, nada, nada y, y no entiendo ¿Por qué ignoran esta situación? Sí, ya tendremos oportunidad de hablar de sus canciones y de su música. Eh, desafortunadamente ese no es el tema que nos atañe hoy. Eh, maestro, un tuit muy fuerte que usted publicó dice... Nicolás Maduro, tu régimen ha despertado un ultraje mundial. Si le pasa algo, si, le, si algo le pasa a Leopoldo López, tú sufrirás graves consecuencias. ¿A qué consecuencias se refiere? Yo sé que la gente ya está que no aguantan más. ¿Se sabe? Eh, el único, la, el, ultim, uh, el último armamento que él tenía, porque ya no podía meter más mentiras, mentiras frescas ya se le acabaron. Y, y uh, ahora está usando la violencia y la, la gente con el tiempo se acostumbran a esa violencia y van perdiendo el miedo. Y yo creo que el, el, el ultraje eh, más grande sería que si se desaparece este último... Señor, porque la manera en que lo, lo, se lo llevaron, se lo secuestraron, hicieron lo que y, y, y hicieron un cuento de que lo están protegiendo, que él estaba este, amasando un fondo para derrogarle el, el, el gobierno. En verdad, cada vez que ese señor el Leopoldo López hablaba, hablaba solamente de demostraciones pacíficas y eh, el miedo que tiene. Eh, Maduro es que la gente está perdiendo el miedo, ese es el último el, el, el último armamento que él tiene para controlar a la gente Sus tweets han sido muy fuertes, han sido casi que agresivos en contra del presidente Nicolás Maduro, acompañado además de caricaturas como las que reseñábamos anteriormente eh, ¿Usted de dónde se está alimentando para poder de alguna forma u otra opinar frente a lo que está sucediendo en Venezuela? Yo estoy tratando, yo, yo voy buscando voces dentro de la comunidad que saben de lo que están hablando, que tienen uh, eh, argumentos contundentes y estoy haciendo, repitiéndolo para que el mundo lo, 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 lo pueda escuchar, lo pueda ver. Y uh, yo, la combinación, yo creo que, que eh, lo más grande que ha pasado es, es, es los estudiantes. Ellos que eran los que más apoyaban a, a Chávez y de repente ellos vieron la verdad y, y ellos fueron los que se rebelaron contra, contra Nicolás Maduro y, y la manera en que eh, la, la violencia eh, el, el, en que, que Maduro usó contra ellos es, en verdad, lo dice todo, lo dice todo y eh, yo creo que es, eso fue lo que en verdad este, creó este momento yo creo que estamos en un momento bien, bien importante 
porque está viendo que mucha gente que estaban con ellos, eh, artistas también, están cambiando, se están, están saliendo, porque no pueden, ellos no pueden condonar esta este, este clase de, de violencia contra los eh, eh, ciudadanos y eh, la juventud de este, desarmada, gente, gente que eh, protestan pacíficamente y, que, y, y eh, además reclutando este, tropas eh, de otros países para, para castigar y controlar este, el ciudadano venezolano. Si, él, si Maduro tiene que hacer eso es porque ya él sabe, no, no, no confía ni en su propia gente ni en, eh, para cuidarlo, porque él sabe que, que está mal y, eh, y que su, su tiempo está corto, en verdad, desde... Yo creo que estos son los últimos días de, de Nicolás Maduro porque ya la opinión mundial está cambiando. Ya el cuento ese de que el progreso y que el, de, 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 del socialismo y todo eso se, ya no vale. Sí, eh, desde la semana pasada, maestro, este canal NTN24 ha sido censurado en Venezuela. Nuestra señal fue retirada por orden del gobierno de los cableoperadores porque estábamos informando acerca de las eh, protestas de los estudiantes en ese país. Usted, ya además hay una amenaza contra CNN de que retirarán también su señal y de que lo sacarán del país si no rectifican algunas posiciones. Ustedes, eh, como artista, como músico, ¿qué opina de la censura? ¿Y le teme usted algún tipo de censura en Venezuela? Oh, bueno, yo, yo creo que en este momento yo podría ir a Venezuela, pero no, no sé si podría salir. Este... Eso es el, 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 lo único que le queda, es tratar de, de ponerle moldaza a, a la gente, a, a los medios y eso para que, la, para que no puedan salir la verdad de lo que están haciendo. Y por Maestro. eso eso es un gran, gran ustedes eh, constituyen un gran peligro para él. Pero sí. ya él, él se pudiera llevar, traerse todos los cubanos desde Cuba y no va a ser suficiente para, para que él se pueda mantener en el poder, porque ya... Esto acabó, ya la gente sabe que es un fraude. Maestro, eh, uno de sus compañeros de fórmula históricos fue el panameño Rubén Blades, con quien después ustedes tuvieron una serie de diferencias que no vienen al caso. Pero él también se ha dado opiniones bastante fuertes y bastante tajantes frente a lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Podría ser esto un punto de encuentro entre ustedes dos? Bueno, eh, por fin coincidimos. Él, él estaba con eh, él y, y Calle 13... Este, estaban con Chávez y en la revolución y todo eso y yo me alegro, es un presagio, mal presagio para, para Maduro y este, su revolución, este, de que este, Rubén y, y, se aparte, este, me gustaría saber eh, qué, va, qué, qué dice su discípulo Calle 13 ahora en este momento. Uh, ahora coincidimos, eh, estamos en el, en el mismo lado. Eh, de, de esta situación, aunque yo un poco más agresivo, yo no, ya el tiempo para diálogo y la diplomacia terminó, hay que hablar así, a calzón quitado y de, de, decir lo que se tiene que decir. Usted cuenta con la historia, la trayectoria, el liderazgo para aglutinar artistas de toda América Latina eh, a favor de la posición que usted ha tomado. ¿Piensa hacer algo al respecto? Bueno, este, yo a mí me gustaría hacer algo, sí, este, en, en estos momentos uh, lo más importante es, este, a ver si podríamos ir con la música, a, a, a lo mejor pudiéramos hacer alguna clase de evento que llame la, la, la atención mundial, pero necesitamos que el mundo entero, y no solamente los latinos, pero el mundo entero, que eh, yo quisiera que eh, al fin que eh, sea acusado por este, crímenes contra la humanidad uh, y, y en, en la Corte Internacional de, de la Haya uh, y, y él y todo su el, el alto mando, Diosdado, Cabello y todo uh, por las cosas que han hecho, los crímenes que han cometido contra el, el pueblo venezolano Maestro ¿Qué podría, pues usted ya habló de, de un concierto, pero qué más se podría hacer desde las artes en favor de la paz y la reconciliación y el entendimiento en Venezuela? Lo, 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 lo único es, es, es como todo, nosotros, yo uso el, el, mis fans para eh, educarlo de lo que estaba pasando, porque nadie, nadie sabía lo que, lo que estaba pasando y eh, hemos podido a través de la, 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 los medios sociales 
poder educar a mucha gente, muchos puertorriqueños que en verdad no le, importa, no, no, no le importaba. Los fans que solamente le importa de la salsa. Ah, ¿por qué tú hablas tanto de eso? Porque en verdad es, es un crimen, es, es una infamia lo, lo que está pasando. Y eh, ya todo el mundo está de acuerdo. Y todo el mundo hemos visto, hemos podido proveerle eh, imágenes. Eh, y, y videos y, eh, y um, cosas que son tan contundentes que tú no te parte el corazón y te, tenemos que hacer algo para tratar de eh, salvar a, a rescatar a lo, nuestros hermanos venezolanos Maestro, usted ha tenido contacto con colegas suyos en Venezuela, con artistas, cantantes, músicos que estén eh, a, a favor de su posición frente al gobierno de Nicolás Maduro bueno, yo te digo la verdad, yo entré a este, en este debate por, eh, por mis amigos artistas que me, que me contaban de cómo la cosa iba cambiando, que, que y, y estas no son gente política, son solamente artistas buscando expresarse, de poder tener una buena vida, hacer su música o, o, o su actuación o lo que sea, y cada vez este, más oscuro. La, 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 las historias que me decían de cómo tienen que vivir, que el problema de conseguir las cosas más sencillas, que, eh, de, la, de, de la inseguridad, del miedo, eh, eh, y, y, y ahí con todo, ellos fueron que me, 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 me dieron la dirección y me, me dieron el lado de lo que, este, eh, para poner, empezar a investigar esto y a ver. A, y, todos, todos la, la gran mayoría de ellos eh, no, no están, con, son muy pocos, es más, sí. ninguno de mis amigos están y, con la Y revolución. maestro, ¿cuál es la, ¿cuál es la situación de sus amigos? ¿Cómo están ellos? ¿Están temerosos? ¿Tienen no, miedo de no, no, eh, públicas? Eh, antes, yo, yo creo que se está, la cosa está cambiando porque hasta lo, los, los guardias, eh, la Guardia Nacional y eso, aunque algunos han sido animales, pero otros no han podido este, eh, ejercer, ejercer lo, la, las órdenes que, que le han dado y eh, vi en algunos videos que este, algunas de, la, de los guardias llorando, uh, en otro caso se sentaron y, en, en el suelo y dejaron, no, 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 no so, 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 ahí ya hay una... Yo creo que va a haber parte de, de, de los militares que ya no van a poder seguir eh, obedeciendo es, es, estas órdenes tan eh, locas, tan, tan, tan brutales, tan inhumanas. ¿Tiene miedo usted o de alguna forma le afecta las respuestas que ha recibido y que pueda recibir de parte de partidarios del gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, sí, este, tengo que pensar en eso. Eh, uh, yo me crié en un barrio muy bravo también y siempre hay gente que, que amenazaban. Yo sé que esto, esta es la grande liga, uh, pero todos tenemos que morir. Eh, y si pasa algo, es solamente cambiaron la fecha y yo me iba a morir de todo modo. Tienen miedo porque no tenemos miedo. Se llama así el video que usted retuiteó. Cuéntanos un poco acerca de eso porque daba mucho de qué hablar. Maestro, sí. el video que usted republicó que Ajá. a través de Twitter, que se llama No tienen miedo porque no tenemos miedo, algo así, ¿nos puede contar sí, un poco de eso? Sí, eso? en verdad, eso es una, una realidad, una verdad, pero tan tan fuerte, este, que eso es lo, lo último que queda, es la última, el momento en que Venezuela pierda, no tenga miedo, ya este, Maduro queda, no, no, ya no tiene arma contra el pueblo. Pues es Willy Colón, legendario músico, productor, compositor, nos ha hecho bailar, nos ha hecho llorar, nos ha hecho reír y sonreír en muchas oportunidades, pero ahora toma una posición política frente a lo que está sucediendo en, eh, ante la, la situación, ante la tensión que se vive en Venezuela. Muchísimas gracias por su tiempo, maestro, y ojalá tengamos la oportunidad algún día de hablar de música, que es un poco más agradable. Ah, chévere.